ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு மெகலாக்ஸ் இந்த வீடியோ நமக்கு ஒரு டாபிக் வந்து ஹவு டு பிகேம் ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியராக ஆகும்னா என்னென்ன விஷயங்களை தெரிஞ்சிருக்கணும் அது ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் அவங்க ரோல் என்னவா இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ எந்த இல்லை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்க கண்டிப்பாக இட் மே பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் கைஸ் ஸோ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொன்னாவே ஒரு பெரிய போர்ஷன் வச்சுக்கலாம் டிசைன் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிற ஒரு பொறுப்பு தாண்டி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கம்பெனியில் ப்ரொடக் ப்ரொடக்ஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு டீம் வச்சுக்கலாம் ஒரு டீம் தான் சொல்ல கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ஸோ அவங்களுக்கு இல்லை ஒரு ஆப்ரேட்டர்ஸ் அதுமாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு பேர் இருப்பாங்க ஸோ ஒரு லீடர் மாதிரி அவங்க கண்டிப்பாக செயல்பட்டு ஆகணும் ஆனால் மட்டும்தான் கம்பெனியோட ஒரு டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து டேரெக்டாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அவங்களும் ஒரு கீ ரோல் அவங்களோட ரோல் ஸோ அது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள் அவங்களோட ரோலாக இருக்குது ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள் அவங்க பின்பற்றிட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் ஆகணும்னா இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ போகலாம் ஃபஸ்ட் விஷயம் வந்து சூப்பர்வைஸ் அண்ட் கோஆர்டினேட் தி டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினோட வேலை மொதல் வேலை என்னவா இருக்குன்னா சூப்பர்வைஸ் பண்ணணும் ஓகேவா டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் காமனாக இருக்கும் ஸோ இந்தந்த வேலையை நம்ம பார்த்துட்டு போனால் தான் நம்மளோட அல்டிமேட் எய்ம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம அச்சீவ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஒரு வால்படி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இருக்குன்னா அதோட டெலிவரி வந்து இந்த மந்த்தில் வந்து ஒரு டென் டன் கொடுக்குறோன்னா இன்னைக்கு வந்து எத்தனை டன் வந்து வெளியே வந்திருக்கணும் அப்போ இன்னைக்கு வந்து என்னென்ன ஆப்ரேஷன் வந்து அந்த வால் படியில் முடிஞ்சிடணும் அப்படிங்கிறது தான் டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் அது எல்லாமே வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினோட வேலை தான் ஸோ சூப்பர்வைஸ் பண்ணும் குவாடினேட் பண்ணும் குவாடினேட் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து அவங்களோட அந்த மந்த்லி டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து ஒரு சூப்பர்வைசிங் பவர் கண்டிப்பாக ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் இருக்கு போகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ செகண்ட் பார்ட் பார்த்தோன்னா ஸ்கெஜில் அண்ட் ப்ரியோட்டரைஸ் ஆஃபீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் டு மீட் ஆப்ரேட்டிங் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் இது செகண்ட் விஷயம் ஸோ இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் விஷயம் வச்சுக்கலாம் ப்ரியாரிட்டி கண்டிப்பாக ஒரு விஷயத்துக்கு கொடுத்தாகணும் ஸோ ஒரு ஒரு பத்து வால்பாடி வால்பாடியோட ஒரு ரெக்யூர்மெண்ட் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் எது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் எது ப்ரியாரிட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து எதை நம்ம எடுக்க போகிறோம் எது வந்து ரொம்ப அர்ஜெண்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் தான் முடிவு பண்ணோம் ஸோ அதை வந்து கஸ்டமர் எண்ட்லேருந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து அந்த டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணி எது முக்கியம் அப்படிங்கிறது அதுக்கான பிளானிங் வந்து நம்ம பண்ணி ஆகணும் ஸோ வந்து அந்த ப்ரியாரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியமாக கொடுத்தேனும் ஒரு அசிய ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியராக கண்டிப்பாக வந்து எது ப்ரி ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் எதுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் இது தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா டிட்டமைன் பிளான் டேரக்ட் ஒர்க் ஃப்ளோ ஓகேவா நம்ம தான் டிட்டமைன் பண்ணணும் இன்றைக்கி என்ன வேலை நடக்க போகுது ஸோ அதன்படி ஒரு பிளான் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த ஒர்க் ஃப்ளோவை வந்து டேரக்ட் பண்ணணும் இந்த மூணு விஷயத்த நம்ம பண்ணி ஆகணும் பண்ண போகணும் ஒரு பெஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் நம்ம கண்டிப்பாக மாறிடலாம் ஸோ அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டெவலப் அண்ட் மானிட்டர் இன்டர் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸ் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குங்களா அதாவது ஒரு ஒரு ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்குள்ளோ உள்ள ஒரு கண்ட்ரோல் சம்வாட் ஏதோ ஒரு விஷயம் அந்த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எல்லாமே இவங்க தான் மானிட்டர் பண்ணி ஆகணும் ஒரு ஒரு இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணிவிட்டு அதை மானி மானிட்டர் பண்ணி ஆகும் ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் போயிடலாம் அனலிஸ் ஒர்க் ஃப்ளோ இஷ்யூஸ் இஷ்யூஸ் அண்டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஒர்க்கபிள் சொல்யூஷன் ஓகேவா ஒர்க் ஃப்ளோ ஒர்க் ஃப்ளோவில் ஏதோ ஒரு இஷ்யூ நடக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து என்ன இஷ்யூ அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக அனலைஸ் பண்ணி ஆகணும் அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷனாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக கண்டிப்பாக ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆள் இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அவங்க என் நினைக்கிற அவங்க டார்கெட் பண்ணுற ஒரு டார்கெட் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஒரு மோஸ்ட்டு லீடர்ஷிப் ஸ்கில் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும் புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த மைண்ட் பார்த்தா சூப்பர்வைஸ் தி எஃபிஷியன் யூஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் சப்ளைஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட் ஸோ ப்ரொடக்ஷனாக வந்து டேரெக்டாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் போயிரும் போயிடணும் மிஷின் பக்கத்தில் நிற்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கும் அந்த ஆஃபீஸ்க்கான சப்ளைஸ் அந்த அது மெயின்டைன் பண்ணுறது எல்லாமே அவங்களோட ஒரு பெரிய பெரிய கடமையாக இருக்கும் ஸோ வந்து அவங்க கண்டிப்பாக ஒரு அவங்க வீட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுறாங்களோ